God is good. Let's just share together uh, Philippians chapter 4 verse 13. Lass uns unseren Vers gemeinsam bekennen. I've always been saying that our confession is very important. Ich habe immer gesagt, unser Bekenntnis ist sehr wichtig. Uh, this week I was talking to somebody here and uh, this person I was encouraging this person say yes I can do all things through Christ who strengthens me. Und ich habe diese Woche mit einer Person gesprochen und habe ihr gesagt, ich kann wirklich alles tun durch Christus. So I realize uh, this verse is becoming a revelation to us. Und ich erkenne, dass uh, dieser Vers eine Offenbarung wird. Let's confess it together. Lass uns bekennen. I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and I'm equal to anything through him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Ich habe die Kraft zu allem in Christus, der mich befähigt. Ich bin bereit zu allem und gleich zu allem durch den, der innere Stärke in mich bringt. Ich bin selbst genug in Christi genug. Amen. 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 You know, every Sunday we confess this verse. Jeden Sonntag bekennen wir diesen Vers. Let me ask you, are you ready for anything? Aber ich möchte euch fragen, bist du bereit zu allem? Are you ready for anything? Bist du bereit zu allem? Are you equal for everything? Bist du gleich zu allem? Are you equal for everything? Bist du gleich zu allem? You know, with Christ in you. Mit Christus in dir. There is nothing that is impossible for you. Gibt es nichts, was mit dir unmöglich ist? With Christ in you. Mit Christus in dir. You have the strength to make it in life. Hast du die Kraft, es zu schaffen? Man, there is no one of you who is going to fail. Und niemand von euch wird versagen. Because God gives gives you the strength to live a successful life and you are going to have success in life. Denn Gott selbst gibt dir die Kraft erfolgreich zu sein. Amen. Amen. And you are not alone in this life. Und du wirst nicht alleine in diesem Leben. You will never be alone. Und du wirst auch nie alleine sein. Christ is going to be there with you. Denn Christus ist mit dir. In fact the verse that has become a revelation for me this year is Exodus uh, chapter 23 verse 20. Und ein Vers, das eine Offenbarung ist für dieses Jahr, ist ähm, 2. Mose, Kapitel 23, Vers 20. 23, Vers 20. Wo Gott selbst sagt, ich werde einen Engel vor dir her schicken. Er sagt, behold, ich sende einen Engel vor dir, um dich in der Weg zu halten und zu bringen, in den Platz, den ich für dich bereitet habe. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. I believe this year God wants each and every one of us to know that there is somebody that has been sent ahead of you. There is an angel that has been sent ahead of you to make a way for you. Ich glaube, jeder von uns sollte wissen, dass Gott dir einen Engel vor dir her schickt, jemanden vor dir her schickt, um deinen Weg zu bereiten. In fact, the way he says here It means there is a specific place God has prepared for you. Und hier steht auch, dass Gott einen bestimmten Platz für dich vorbereitet. There is a special place. There is a, a, a beautiful place. God has prepared for you. Da ist ein geräumiger Ort, ein wunderbarer Ort für dich. When you are talking to the children of Israel, he told them I've prepared for you a place full of milk and honey. Und da sagte er auch zu den Israeliten, ich habe einen Platz für euch vorbereitet voller Milch und Honig. The kind of picture he was trying to paint it, it was that the place that I've prepared for you is a place full of my provision for you. Damit sagte er, dass ich ein dass Gott einen Platz für sie bereitet hatte. Voll seiner Versorgung. So no matter what happens around you. Also egal was um dich herum passiert. No matter what you hear in the news. Und egal was du in den Nachrichten hörst. Don't fear. Hab keine Angst. Don't fear. Hab keine Angst. Fear is not your portion. Denn die Angst gehört nicht zu dir. Tell your neighbor, fear is not your portion. Die Angst gehört nicht zu dir. Fear is not your portion, Sister Elka. Die Angst gehört nicht dir. Do not fear. Hab keine Angst. The Lord is with you. Denn der Herr ist mit He'll dir. Protect you in the way. Er wird dich bewahren. He will guide you in the way. Und er wird dich führen. He's gone in your future. Und er wird in deine Zukunft. To fight your battles. Um deine Kämpfe zu bestreiten. Do you know as Christians we don't we don't usually know but in the spiritual realm there are a lot of battles that God is fighting for us. In der geistlichen Ebene gibt es so viele Kämpfe für uns Christen, die Gott schon bestreitet. The angels, they've gone ahead and prepared and cleared the way for you. Die Engel sind schon vor dir hergegangen und haben den Weg für dich freigebracht. The Lord says, behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you 
into the place which I have prepared for you. Gott sagt zu dir, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. God is the one who is going to take you there. Und Gott ist derjenige, der dich dorthin bringt. You know, we are on transi transition. Wir sind in einer Übergangsphase. Where you are at now is not your final place. Und da wo du gerade bist, ist nicht das, wo du am Ende no. sein sollst. Where you are at is not your final place. Wo du bist, ist nicht der Ort, an dem du sein sollst. In fact, as Christians, here where we are is not our final place. Und hier, wo wir gerade sind, ist auch nicht der Ort für uns Christen. The word of God tells me. Das Wort Gottes sagt mir. That uh, our final place is streets full of gold. Ähm, der sagt mir, dass unser Ort mit Straßen voller Gold ist. Has ever anyone ever ever walked through the streets? Of gold. Ist jemand von euch schon mal durch Straßen von Gold gelaufen? You know, I was watching a documentary about Dubai and I realized Dubai is very beautiful. Ich habe eine Dokumentation über Dubai gesehen und gesehen, wie wunderschön diese Stadt ist. And the policemen in Dubai, the cars they drive, they say that uh, the German police they just dream about them. Und in der Dokumentation wurde gesagt, dass die Polizisten in Deutschland über die Autos von den Polizisten yeah, nur träumen. Ja, that's what they said. Because the police in Dubai, they have Ferraris as their police cars. Denn die Polizisten dort fahren Ferraris. <laughs> they, they are showcasing the, 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 the Ferrari of the police on the streets and... Uh, And they feel so proud and people tourists take photos. Und die Polizisten sind dann so stolz darauf und alle Touristen machen Fotos. And they are building Dubai to be so nice. And everybody just want to go and have a taste of Dubai. Und jeder möchte einfach nur nach Dubai gehen und davon ein Stück mitnehmen. So when I look at this I say, hmm, that's not my destination. <laughs> aber als ich das gesehen habe, sagte ich auch, das ist aber nicht mein Ziel. My destination is heaven. Mein Ziel ist der Himmel. Where the streets are full of gold. Wo selbst die Straßen voller Gold sind. I'm going to walk on gold. Und ich werde auf Gold I'm not just going to have a gold ring. Ich werde nicht nur einen goldenen Ring haben. You're not haben. just going to have a gold chain. Ich werde nicht nur eine goldene Kette haben. You are going to walk on streets of gold. Du wirst selbst auf goldenen Straßen laufen. And there's not going to be a thief waiting to dig the gold when people are sleeping. <laughs> Und da wird kein Dieb sein, der versucht diesen Gold äh, dieses Gold zu nehmen. You know there are places when you go and you're putting on a, a gold chain. Es gibt Orte, an denen du, wenn du mit einer Goldkette hergehst, dann sind da schon Menschen, die darauf warten, die diese Kette wegzunehmen. There are places when you when you go putting on a gold ring, there are people they are ready to cut your finger just to take that gold. Und es gibt Orte, an denen die Menschen sogar bereit sind, deinen Finger abzuhacken, nur um deinen goldenen Ring zu haben. Heaven, there is nothing like that. Aber im Himmel gibt es sowas nicht. Because in heaven gold will be something normal, just normal. Denn Everywhere im, you turn you see gold. Im Himmel wird Gold etwas ganz gewöhnliches sein. That is the place that God is preparing for us. Das ist der Platz, den Gott für uns bereitet. Now, the nature of God is that he does not prepare the worst place for us. Das liegt in Gottes Natur, dass er für uns nicht das schlechteste vorbereitet. And he is not a God who takes us from something good and brings us to something bad. Und er ist nicht ein Gott, der uns von etwas Guten zu etwas Schlechtem bringt. He brings us from a good place to a better place. Er bringt uns vom Guten zu etwas noch besserem. So, if you thought that you're ready, uh, you're ready in your best Place, then start du, dreaming again. Wenn du denkst, du bist schon an deinem besten Platz, dann fang wieder an zu träumen. Because your best is yet to come. Denn dein Bestes kommt noch. Your best is yet to come. Dein Bestes kommt noch. Your best is yet to come. Dein Bestes kommt noch. Your best is yet to come. Dein Bestes kommt noch. Amen. Amen. Because the Lord has gone before you. Denn der Herr ist vor dir hergegangen. He's gone before you. Er ist vor dir hergegangen. He's opened doors. Und er hat die Türen geöffnet. He's opened doors for you. Er hat die Türen für dich geöffnet. Amen. Amen. Last Sunday I said that one preacher his uh, minister and he said the word that God has given him is that this is a year of open doors. Und einem Propheten dieses Jahr wurde gesagt, dass dieses Jahr das Jahr der geöffneten Türen ist. This is a year of an open door. Das ist ein Jahr der geöffneten Türen. I had that and I had a witness in my heart. Und als ich das gehört habe, hatte ich ein Bestätigung eine Bestätigung in meinem Herzen. Because uh, what God put in my heart is that uh, he's going before us and he's busting he's busting open doors for us. Denn was Gott mir gesagt hatte ist, dass er vor uns hergeht und die Türen aufspringen lässt. And last Sunday I said Revelation 3 verse 8 says this. 
I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it, for you have a little strength. You have kept my word and have not denied my name. Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. So the Lord says that I've, see, I've, uh, Uh, I've opened for you a door that no one can shut. Gott selbst sagt, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. God is giving us uh, opportunities that no one can take away from us. Er gibt uns Möglichkeiten, die uns niemand wegnehmen kann. Maybe there is somebody here and there is a great opportunity before you and you fear, oh, somebody can somebody can take a, away our opportunity. Vielleicht stehst du gerade vor einer großen Möglichkeit und du hast die Angst, dass dir jemand diese Möglichkeit wegnimmt. Let me tell you, the opportunity that God gives you. Aber ich sag dir, die Gelegenheit, die Gott dir gibt, open door that the Lord gives you, nobody can take it. Die geöffnete Tür, die Gott dir gibt, kann niemand von dir wegnehmen. Unless you open the door for the enemy to take it away from you. Nur wenn du äh, dem Teufel diese Tür gibst. But God, the opportunities that he gives to us, no one can take them away from you. Ansonsten kann niemand diese Gelegenheit von Gott wegnehmen. Another word was that this